What's up sa inyo lahat? My name is Asia De Castro. Yeah, na. So yun na guys, kamusta naman kayo and kamusta naman ako? For today's video, we'll be doing a tech PR package haul. Wow! May patek PR package haul na tayo. Tax no one! This is the first time na gawin ko to guys na dahil ngayon lang din naman ako nakaipon ng mga padala sa atin ng iba't ibang brands. To be honest with you guys, no? Hindi ko talaga masabi kung haul na tong gagawin natin or hindi. Kasi hindi siya sobrang rami. Katulad sa mga pinapanood kong mga haul videos talaga. Pero yeah, hindi ko marami naman. <laughs> and tulad kayo nakikita nyo sa likod, no? Ay medyo malalakihan itong mga uh, ipapakita ko sa inyo. Hindi ko lang siya basta-basta ipapakita sa inyo. I-unbox natin siya and gagawan natin ng quick review yung bawat ito. Huwag natin ito pahabain pa guys kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel. Hello po sa inyong lahat. My name is Asa De Castro. Please subscribe to my channel and click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga next contents na gagawin ko. Mapa tech videos man yan, mapa lifestyle vlogs man yan, etc. etc. And also guys, follow me on Instagram at Asa De Castro para mas mabigyan ko pa kayo ng idea sa mga next upcoming contents ko and sa mga question and answer na kinember do. Ayan, makakapag-participate kayo. Without further ado, let's get started. Bago tayo mag-unbox and mag-quick review ng mga pinadala sa atin, gusto ko munang i-share sa inyo no, na may dalawang sections, no, itong haul natin. Unang-una, yung first section is yung mga pinadala sa akin na hindi ko pa na-unbox and ngayon ko pa lang talaga may kita. And yung isa naman, is yung mga nakita ko na na-unbox ko na and also baka nakita nyo na rin sa mga past vlogs ko kumbaga i-compile ko lang talaga sila lahat dito lahat ng mga pinadala sa akin it's a great opportunity na rin para ma-showcase ko sa inyo ng pahapyaw yeah. magsimula na tayo dun sa first section start na muna tayo dito sa malaki ooh ooh oh no pero pansin nyo naman it's a ring light it's a selfie ring light with tripod stand na galing sa brand na MacDodo. Ayan po. Thank you po sa inyo MacDodo for sending me this. Nakasulat din dito sa oba. It's for live stream, makeup, YouTube video, and photography. Ayan, no? Nakakatawa lang, no, guys? Kasi matagal ko na talagang gustong bumili ng ring light. Skeptical kasi talaga ako kung ano yung bibiling kong ring light. Kung yung mga budget lang na ring light or yung mga medyo mamahali na ring light, no? Yung budget na ring light naman kasi okay siya, mura naman. Kaso lang, parang hindi siya applicable for digital cameras like G7X and also mga DSLR cameras. Kaya parang parang pang phone lock kasi yung datingan niya eh. Doon naman, sa mga pang professional na ring light talaga, medyo mahal. Mabot ng 4K pataas. <laughs> Kaya, uh, syempre guys, no, gusto ko rin naman mag-change ng angulo dito sa sit-down videos natin. Lagi na akong dito nakaharap since, ayun nga, ito lang naman yung source of light ko, yung lampshade. Eh, kung magkakaroon man tayo ng ring light katulad nito, pwede tayong gawa na si tone videos kahit anong angulo pa yan. Mapa dito naman, or dito naman sa likod, kahit saang angulo, eh, pwede natin gawa ng si tone videos. Okay. Wait lang, ibababa ko na lang siguro, no? Okay. So, yeah. Ooh. Ayan. Ito siya, guys. Ay, hindi naman pala sobrang malaki. Ganyan lang. Ayan, okay. And ito guys, yung kanyang manual na kailangan ko muna siguro basahin. Bala na. Ooh. Nice. Okay. Look. So, ganyan siya guys. Hindi ko pa kung papakita sa inyo. Ito na yung kanyang uh, ring light. Hindi siya sobrang laki. Based sa specifications na nandito sa mismong manual, it's only a 10 inch in diameter. Tama ba? Diameter ba? <laughs> Ayan, 10 inch lang siya pag gano'n. And also pag gano'n, 10 inch lang. Well, okay lang din naman. <laughs> Wala naman dun yung sa laki, no? Sa kung gano'ng kalakas yung mismong ilaw. No, kumbaga, siya sabi nga nila, no, wala yan sa laki, nasa performance yun. About naman sa material, neto, nung mismong frame, it has an aluminum alloy na frame. Okay na rin. No? Kaya pala magaan siya kasi alloy. About naman sa height niya, base dito sa specification, it has a 52 to 170 centimeters. Nasa 5'6 na yata, 5'7. Around ganun. 
And actually, okay na rin yun, no? Useful yun kapag gagawa ka ng mga videos na kailangan nakatayo ka, ganun. At ang mismong ring light ay pwedeng maka-adjust ng paganto. Ayan. Naro-rotate din siya, guys. Ito twist nyo lang dito. And, yeah. Ayan. Naro-rotate na siya. Ang pinaka-built-in talagang holder dito is pang phone. And siguro naman pwede natin gamitin yung ating mga DSLRs and also yung camera ko, no? Katulad dito, yung G7X, mga point-and-shoot cameras lang. Kailangan lang din siguro natin ng mismong adapter. Ito lang yung kasama sa box. Another phone holder. Hindi ko alam kung para saan to. Pero base sa manual, eto, dito yata. Ayan, dito yata. Ayan. Ganyan. Meron na siyang phone holder dito sa harap nyo, yung gagamitin nyo pang video. Meron ka pa dito sa ba, pang kodigo nyo, ganun, or sa script. And about naman dito sa power supply natin, ito ang kanyang mismong controller. Ayan, apat na buttons lang. And also, pwede siyang isaksak through USB. Kapag nakasaksak na siya, umiilaw na yung mismong power button. Ayan na. Ayan. So, on na natin siya, guys. So, para makita na natin agad. Ooh, 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 ooh. Ito na yung pinakamahina, guys. Meron din siyang tatlong color modes. Ito yata yung mid-warm. Ito yung pinaka-warm, guys, na kulay. And ito yung pinaka-cool color, yung mga bluish. Alam ko tatlo yata yung lakas niya. Pero ito, feel ko tatlo rin naman. And one, two, three. Oh, meron pa. Four, five, Six, seven, wow, eight, nine, ayan, nine, oh, nine power settings. Lakas, ha? Ah. Mga consider ko siya as nasa mid-range category na mga ring light. Mga mga gamit ko to guys, na sa mga next tech videos ko, sa mga next sit-down video, ganun-ganun. Yeah. Hi okay guys. So next naman na ipapakita ko sa inyo is eto. Etong dalawang additional na package na binigay sa atin ni Macdodo. Kunain muna natin eto guys, itong cable. Eto na siya agad guys. Mapapansin niyo no, parang minimalist style lang din siya. Na semi forest green. Ang kulay niya, hindi ko alam kung anong tawag sa colorway na to. Matte finish and sobrang sleek ng design niya. It's a 3-in-1 na cable kasi guys, tatlo na yung device na pwede mong i-charge. Pwedeng lightning cable, USB Type-C, and also yung normal na USB. Ayan. And also guys, retractable siya no? in a way na pwede nyo pang i-extend pa. Mag-stay lang siya ng ganun pero pwede nyo ibalik. Maganda siya unang-una kasi 3-in-1 na siya. At pangalawa, madali lang siyang dalin. Isang ganyan lang. And next naman, eto guys. No? Ang pinadala nila sa atin na 10,000 mAh na power bank. Kulay white ang kanyang colorway base sa box. Check na natin. Oh! Okay guys, so meron din siyang uh, extra USB cable. Eto na siya guys. Kulay white. Ayan, ang ganda. Simple lang. Walang special. Walang kung ano ma... <laughs> Meron lang siyang design dito na parang rough. Meron siyang dalawang USB na output and also meron din siyang dalawang USB input na normal na USB and merong Type-C ayan, no? Type-C, magamit ko yan dito sa gilid niya ang kanyang power button meron siyang LED display kung ilang percent na siya no? kung mapapansin nyo, ayan, 50% na lang siya nasa normal lang naman siya, no? walang special sa kanya <laughs> pero mukha siyang matibay ha, by the way okay guys, so next naman ipapakita ko sa inyo ay eto, yung nandito sa likod kanina ito ang malaking to no, na pinadala sa atin galing sa Tiger Nu. Actually, nakita ko na rin naman ito sa pictures. Pero, iba pa rin kapag sa actual na ano talaga. Yeah. Ooh, ooh, ooh. Ayan. Ito siya, guys. Ooh. So, ito. Ewan ko kung free bito ni Tiger Nu or kasama talaga sa bag. Pero, thank you po. Dagdag protection sa ating bag. Aya. Una pa lang, no, nagustuhan ko na siya kasi kulay black siya na may onting accent na red. Mukha lang naman siyang simple pero ang dami niyang functionality. Okay, check muna natin dito sa pinaka main na compartment niya dito. Kapansin nyo, nandito na ang kanyang laptop compartment. Nakasya hanggang 16 inches. Hindi lang laptop ang pwede mong dalhin, no? Meron ka pa extra space na malaki dito. Pwede mong lagyan ng damit, ng mga gamit na kailangan mong dalhin. Malaki siya, no? Malawak. Next compartment, ito sa second, is ito. Meron siyang, uh, ano to, cover 
Ayan, kung sa kalimang uulan, meron kang pang cover sa mismong bag. So it means, itong bag na to is not waterproof. Pero okay na rin kasi may kasamang parang kapote niya mismo. Ayan. Yun naman yung maganda, no? Kapag hindi mo magawa yung isang feature, gawa ka pa rin ng paraan, no? Para masolusyonan yun. Nandito na yung mga maliliit. Ito, pang ballpen. And also, dito naman sa pinakaharap, dalawa ang kanyang compartment meron dito. Ayan, na malawak din. Ayan, kasha tablet dito guys kung tutukusin. And also, meron din dito sa baba. And also guys, dito sa dalawang side, eh, merong water bottle holder. Ayan. And also, dito sa likod guys, mapansin nyo, kakaiba rin yung likod nya. Ayan, no? May feature din pala yan para maging breathable ang um, inyong likod. Kasi, alam nyo naman siguro, ako ganun din ako eh. Sobrang pawisin ng likod ko kapag may backpack akong dala. Buta lang may ganito. And also, dito guys, meron din uh, foam sa baba. And hindi lang siya basta-basta foam dahil uh, meron pa siyang pocket dito sa likod. Thank you so much Tiger no, for this one. Okay guys, so tapos na tayo dun sa section na yun. And dumako na tayo guys sa isang section which is yung mga PR packages na nagamit ko na, na open ko na and also baka nakita nyo na rin sa mga past videos ko. Gusto ko lang talagang pahapyawan kasi since haul naman to, di ba? Unang-una guys, na ipapakita ko sa inyo is this. Eto, the Divum D2 Plus Pixel Art Portable Speaker. Nakukulangan na talaga ako sa ibang mga normal na Bluetooth speaker after kong gamitin to. Mapansin nyo guys, no? meron siyang monitor na Pixel Art and also meron din siyang keyboard na nandito nakalatag lahat ng mga function keys. And also, no, hindi lang siya puro gimmick kasi sobrang ganda rin ng audio quality. Sobrang functional, ang daming features. Sobrang satisfied ako dito sa product na to. And sobrang highly recommended ko rin. Next naman guys, na aking ipapakita. Ilang months na rin tong nasa akin. Pero gusto ko lang din talagang i-share sa inyo. Since, ayun nga, sobrang satisfied ako dito sa bagay na to. Which is, eto guys, the Mackinac K7 and the Mackinac M8. Ayan, no? Pareha silang wireless, pareha silang USB Type-C ang pag-charge. Pareha silang ng tema, kung mapansin nyo, no? Parang metallic ang datingan. Ang nakakatawa dito sa dalawang bagay nito, eh, sobrang kunat ng battery. <laughs> Ilang araw ko itong hindi dyan charge And, last naman, guys, na aking ipapakita dito sa Tech PR Packages Hall, eh, yung pinaka-recent na pinadala sa akin, which is, eto, guys. The Realme C25. After ko rin i-review to, eh, naging main Android device ko siya, guys. Hindi mo kakalaing budget phone itong phone na to. Hindi ko na siya bibigyan ng review kasi ginawa ko na siya ng full review, guys. Eh, lalagay ko naman yung link sa lahat ng mga bagay-bagay kung saan nyo siya mabibili and also yung mga review videos ko about sa mga napakita ko na sa inyo. Thank you sa mga brands na nagtitiwala sa akin. Sa mga brands out there, pwede nyo akong lapitan. That is it for today's video, yun lang naman. Alam ko hindi siya sobrang dami, pero ayan nyo guys, no, darating din tayo sa point na sobrang dami ng i-hold natin. Sana nagustuhan nyo itong video na to guys, and kung nagustuhan nyo itong video na to, leave a like, leave a comment, share sa mga tropa nyo, and don't forget to subscribe sa channel for more AC Decastro Vlogs and Tech videos, and yeah, peace!